哈喽，大家好，我是小海，今天又到了我们盲盒开箱环节。植物大战僵尸盲盒，八十八块钱买了十二个盲盒罐子，其中有机会开出这样的金色珍稀款，一个就价值十元，而这普通款一个只值五元。假如能开出隐藏款，那一个就抵所有了。那么在排除掉获得几率非常小的隐藏款的情况下，我要开出几个珍稀款才能不亏呢？一七得七，二七四十八，三八妇女节。根据颜色来看的话，绿色一般是植物，紫色是僵尸。最后的这个问号可能就会出好东西。那么我们先来个绿色吧，因为我比较喜欢这种健康环保色。怎么开呀？是这样吗？嗯嗯，不会是要砸开吧？先撕开外包装来看一下，原来是从这里开。那么第一个会开出什么呢？这里还有一块胶布，我的隐藏款。第一个就开出一个普通款吗？一个豌豆射手，还有一个普通僵尸卡片，这是普通加普通啊。接下来开一个僵尸罐子。没有隐藏款，也先来一个珍稀款吧。貌似又是普通款呢、啊，一个太阳神僵尸，还有一个向日葵。太阳神僵尸听名字好像很厉害，其实是一个只会偷阳光的僵尸。那么接下来我们来开一个神秘罐子，我的珍稀款、隐藏款在哪里？这个我感觉很有希望。当，这是金色吗？哦。终于开出了一个珍稀款，这是海盗船长僵尸。为什么没有那只会偷植物的鹦鹉跟着？接下来加快速度，蔡问和锤子僵尸，向日葵和五生普通僵尸，向日葵和牛仔僵尸，海盗船长僵尸和火龙草，太阳神僵尸和豌豆射手。淘金僵尸和倭瓜，还有最后三个了，除非开出隐藏款，不然血亏啊！哇哦，又是一个珍稀款，金色的淘金僵尸和一个豌豆射手，又是一个隐藏款，金色的向日葵，还有一个路障海盗僵尸。那么我们就剩下最后一个了，会不会有隐藏款呢？决定命运的时刻，只是一个珍稀款的太阳神。还有一个火爆辣椒，最后算算开出了四个珍稀，八个普通，还有这么多牌子，好像也没亏什么。那么我该找谁换钱呢？考一考你们，这三种植物分别是怎么攻击僵尸的？欢迎在评论区留言。那么今天视频就到这里，下期见，拜。